2019 unaelezwa kuwa ni mwaka wenye hadhi ya kiwango cha lami kabisa kwa msanii wa muziki wa Bongo Flavor wa kuitwa Mario moja kati ya upcoming talents kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flavor ambazo zinatabiriwa kuja kufanya makubwa sana kutokana na sehemu ya kila ambacho aliweza kukionesha katika mwaka wa 2019 and sidhani kama kuna hoja ambazo zinapingana na ukweli katika sehemu ya kila ambacho amekifanya kwa maana ya ubora wa kazi ya sanaa ambayo imefanya Mario katika mwaka wa 2019 Yes, imekuwa ni mwaka wa ye kuzungumzwa sana midomoni mwa fans. Iwe ni dadas, iwe ni kakas, na hiyo yote ni kutokana na kazi nzuri ya sanaa ambayo ye mwenyewe aliweza kuifanya katika mwaka wa 2019. Right now tuko 2020 training tabu midomoni mwa watu hasa wanaofuatilia muziki wa Bongo Flavor. Jina la Mario is like kama bado halijakatika hivi kwa sababu ameendelea kuwa na vibe Um, kubwa sana kwenye masikio ya wapenda muziki mzuri wa Bongo Flavor na utakubaliana na mimi katika sehemu ya kila ambacho ameendelea kukifanya Mario. And kama itoshi pia katika sehemu ya kila ambacho amekivuna katika mwaka wa 2019 nafikiri ni mafanikio makubwa sana kuweza kujumuishwa uh, kwenye tuzo za Sounds of Andre P Awards 2019 as the best new artist kwenye kipengele hicho ambacho alikuwa kishindana na wasanii kibao kutoka bara la Africa akiwemo kama mtu kama Fireboy kutoka Nigeria you know alikuwa pia Joe Boy kutoka Nigeria Rema Nigeria Simzi ambaye alikuwa anatoka Zambia by the way kulikuwa kuna Wesley Shai pia kutokea Ghana katika kipengele cha best new artist katika mwaka wa 2019 and shout out to all fans ambao waliendelea kumsupport kwa kila ambacho alikifanya licha kuwa kufanikiwa kuweza kuchukua tuzo lakini ile nomination tu naamini ilikuwa ni hatua kubwa sana ambayo anastahili uh, kuendelea kupewa heshima katika sehemu ya kiwanda cha muziki wa Bongo Flavor ambacho yeye ameendelea kukifanya oya oh yeah, katika kusherehekea mwaka 2020 Mario ameendelea kutoa support kubwa sana mwanzo hadi leo kwa mashabiki wake na kuendelea kuomba waendelee kumsupport katika sehemu ya kazi yake ya sanaa ambayo yeye anaendelea kuifanya. Oh yes. Oh yes. My name is Mpapuki. Unaweza kunifuata kwenye Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Oya, oh yeah. kujua story imekuwa kubwa sana eh. Kama unakumbuka Mario alikutana na star wa muziki wa Bongo Flavor kwa mara ya kwanza na kuweza eh, kushiriki kwa pamoja kwenye pics ya pamoja kwenye mchakato wa tuzo za Sounds Seed RP kule uh, katika nchi ya Nigeria. Kuna pics moja ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. The more namna ambavyo muonekano wa Mario pamoja na star wa muziki wa Bongo Flavor Diamond Platinums wanataja kama kuna kitu fulani kikiwa kinaongea hivi kuhusiana na issue ya Mario kwenda kuwa ana sign label kupitia kwenye label ya WCB kutokana na kazi nzuri ya sanaa ambayo anaifanya. Kama unakumbuka mwaka 2019 walikuwa ni mwaka mzuri sana kwa Mario. Apart from Mario, nakumbuka kwenye exclusive interview ya mara ya kwanza ya star wa muziki wa Bongo Flavor Harmonize ama Konde Boy wengine wanamuita hivyo, wengine wanamuita Jeshi alizungumza kupitia kipindi cha XXL cha Clouds FM na moja kati ya tag kubwa ambazo alizungumza ni kuhusiana na uoga ambao wanaupitia yani hizi upcoming talent nyingi kuna wengine ambao wanaonekana kuwa na talent kubwa sana katika maisha yao ya kazi ya sanaa lakini uoga wa media yani kufarakanishwa kwa media unajua wasanii sasa hivi wamekuwa kuna wasanii ambao wako sehemu fulani lakini kuna wengine ambao wataki kuperform kwenye tamasha fulani sasa Harmonize alienda extra sana akasema kwa mfano msanii kama Mario ni moja kati ya wasanii ambao wana talent kubwa sana kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flavor kitendo cha ku appreciate kazi ya sanaa ambayo inafanya na Mario kwa msanii mkubwa kama Harmonize hiyo sio kitu kidogo na naamini pia naongea kitu kikubwa sana kwa Mario and I wish one more time um, kwa presenters kuweza kumcheck Mario kwa ajili ya kuweza kujua the guy how does it feel how how he had feel kuhusiana na ile a mention ya yeye tu kuwa ni moja kati ya artist ambao wanafanya vizuri na appreciation ya harmonize kama Konde Boy lakini Konde Boy alienda mbali sana akasema unajua mgogoro wa media na media yani kumekuepo na mgogoro kati ya media fulani na media fulani au matamasha fulani na matamasha fulani watu wataki kwenda kufanya tamasha huku wanatakiwa wabaki kufanya huku ukilinganisha kuwa Mario amepitia kwenye mikono ya Clouds FM Dar es Salaam kwa hiyo ile kitendo cha yeye labda kwenda kuperform kwenye tamasha la pili kwa maana ya Wasafi Festival ama tamasha jingine ambayo linasimama kwenye msingi wa ushindani na watu wa Clouds Media inaonekana kama Harmonize alikuwa anamaanisha kuna utengeneza ugumu na hii ni mbaya sana inapelekea hadi hatua ya kuweza eh, kumkosesha kipato msanii kwa sababu anakuwa na perform katika eneo moja tu 
na ukilinganisha kuwa huenda kawa hapati kile kipato stahiki kama ambacho angeweza kukipata kama akiwa katika point B kwa ajili ya kuendeleza kusimamisha harakati zake. Though ilifikia watu watu waka guess kwamba Harmonize yuko kwenye Prime Mathalan ya kuweza kumsign uh, Mario kupitia kwenye geng yake ya Konde Gang uh, licha kuwa uh, kama nakumbuka ilikuwa ni last stories ile ilikuwa inatajwa kuwa huenda mshikaji naye aka even fries as a records label hapo siku za baadaye na maisha mengine akawa anaendelea so ile issue Mario na Harmonize ilienda viral sana watu wakati wa kongole za kutosha na watu wakasema kwamba inaonekana kumbe kuna wasanii wengine wanaogopa kuzungumza public wakiogopa waki kubaniwa muziki wao tu lakini wanatamani kwenda kuperform katika matamasha mengine ambayo yanatajwa kuwa yanalipa vizuri zaidi pengine ya lile tamasha ambalo yeye anaweza kuwa alikuwa anafanyia kazi so alisemaga jamaa waenda kumsign uh, Mario ghafla tukamuona tena akiwa na Diamond Platinums kwenye tuzo za Sounds za MVP na story zote zimeanzia hapo by the way ina maana kote kwa Conde Boy pamoja na kwa Diamond Platinums kuna mazingira fulani hivi ambayo yanatengeneza uh, kuangalia namna gani ambavyo mshikaji anaweza akanufaika. Na huyu ni mmoja kati ya wasanii ambao mimi kwangu nasema katika mwaka 2020 huenda wakafanya mambo makubwa sana kutokana na kila ambacho yeye Mwenyezi Mungu ameweza kumbarik. Na ndo msanii ambaye anatembea kwenye gang ya Konde Gang na anapiga show kama ambavyo amefanya kwenye show ile ya Sayona kwa sababu tunafahamu pia uh, Harmonize sasa hivi ni balozi wa kinywaji kile. Yes Mario pia naye alifanya balaa lake zuri tu ni kizazi kabisa lakini on the same side pia Mario anafanya kwenye tamasha la, uh, la, la, la Fiesta Bongo Dar es Salaam lakini pia watu wana wish kumuona akifanya kazi kwenye tamasha la Wasafi Festival tunasubiri kuona hii inaweza ikawezekana katika mwaka wa 2020 ama inakuwaje sasa Hamisa Mobeto ni moja kati ya dada zambao wameonekana uh, kuweza kupokea vizuri sana truck mpya ya Mario ya Aya kutoka kwa mdada mzuri kuliko wote Bongo Tanzania. Hiyo ni code ya Mario underscore TZ ambaye anatumia hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram aki appreciate sehemu ya kila ambacho kinazungumzwa kwenda kumuhusisha yeye pamoja na Hamisa Mobeto. Yes kuna Aya lakini pia kuna lile dubana ambalo unajua sio kama utakuwa umelisikia la official chida akiwa na Mario linaitwa for you ni moja kati ya track nzuri sana na ameingia kwenye rotation kubwa sana bwana mdogo ya kuendelea kuzungumza kwenye mainstream ya muziki wa Bongo Freeva apparent kwa ambao wanaendelea kutufuatilia Kitendo cha Romy Jones kutokea WCB kuenda ku comment kwenye baadhi ya posti za Mario inaonekana kama inadhihirisha pia uenda kwa kuna mazungumzo ya chini chini ambayo yanazungumzwa baina ya uh, WCB kwa maana ya management pamoja na Mario mwenyewe katika ule mrengo wa kuweza kuhitaji kumsign kupitia kwenye records label ya WCB. Sasa kwa sababu nikiangalia pia comment nyingi sana za Romy Jones amekuwa anazielekeza kwenda kwa Mario na hii kwangu mimi naiona kama inaongea kitu hivi katika mazingira ya zaidi ya eneo moja. Achana na zile story bana za kuhusishwa kutoka kimapenzi na mimi Mars eh, as a best friend wengine nasema hivyo na mimi Mars mwenyewe akakanusha lakini hakuna hata mmoja ambaye amesha confirm katika eneo hilo ili habari pia iwe rasmi uwe na ya huku huku katika eneo ambalo sio rasmi kama ambavyo naendelea kuwepo. Sawa, wakati tukaendelea kuenjoy na track mpya Mario ya Aya, ebane ni kuambie tu sasa. Mvutano umekuwepo mkubwa sana. Kama Harmonize alisema anahitaji kumsign Mario. Alafu Diamond Platinum the stories ambazo zimetoka na kuweza kutembea pia kwenye mainstream ya kiwanda cha muziki wa Bongo Flava zinaonekana kama kuongea kitu kikubwa sana, si ndio? Ina maana, yani pande zote mbili Harmonize anaweza kawa anahitaji huduma ya Mario kupitia kwenye geng yake wakati huo huo pia Diamond Platinums anahitaji kuziba gap la msanii pekee ambaye anamuona as kwamba anaweza kasimama na kuweza kuclick kwenye ile misingi ambayo Mathalan Harmonize alipita kwenye records label ya WCB anaweza akawa ni Mario kwa hiyo unafikiri unaiona ile dhana ya uhitaji wa pande zote mbili ambayo automatically itakuja kumnufaisha Mario kwanza kabisa kwa wapi ambako ataona kwake ni sahihi pengine kwenda na kwenda kuwa assigned kupitia kwenye records label husika lakini no only that ni namna gani ambavyo yeye anaweza kawa anaongea hii inaweza kumtengeneza tension kwamba no sihitaji kuwa ana summon au under under record one kwa sababu unahitaji kusimama katika eneo langu na kutengeneza geng yangu ili maisha mengine aweze kuendelea e so far kama ambao tumesikia pia some challenge ambazo zimekuepo pia kwa baadhi ya wasanii ambao wamekuwa akihitaji hivyo kwa hiyo kunaonekana kuna 
mazingira ya kumgombania Mario kati ya Harmonize Diamond Platinums ukiachana pia na mtu ambaye anamsimamia kwa maana ya Dazen kupitia uh, mshikaji wetu kupitia kipindi cha Double XL cha Clouds FM na Records Uh, of course not records label kupitia uh, kwenye biashara yake kubwa ya Bone to Shine ya uzaji wa mingao ya mtupu ya hapa na pale kwenye maeneo fulani hivi kutokea katika eneo la Bongo Tanzania huko mjini YouTube kuna namba ngapi kwani aya ni moja kati ya track ambazo zinafanya vizuri sana uh, kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flavor uh, nowadays na hii inafanya jamaa endelee kuongea vitu vingi sana na kuendelea kuongeza jitiada katika namna ya kuweza kufanya kazi nzuri ya sanaa as a Mario kutoka kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flavor kwa hiyo ambao unaendelea kunifuatilia kwa sasa kupitia hapa kwenye YouTube channel yetu oya 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 hivi unajua kwa nini nowadays imeonekana msanii akifanya vizuri watu wanaanza kumfuatilia katika namna ya kuweza kuanza kufikiria kuingia naye kandarasi kwa ajili ya kuweza kumsign kwenye label ama kumsign kwenye gang it's like kama kila ambacho tunakisikia kwenda kwa Mario unafikiri um, ni kwa sababu kuna vitu vikubwa sana ambavyo watu wanakuwa wamevitarget kwa mtu ama ni wanasema ni, ni, ni kuhitaji kuitanua biashara ya muziki kwa kutengeneza wigo mpana zaidi wa ushindani lakini unafikiri kwa nini amba ambao hao tunawaita upcoming artist ama is upcoming talent yani vipaji ambavyo vinakuja ambao vimeanza kufanya vizuri kwenye kiwanda vinapaswa pe, pengine kupewa airtime as a soul wao kama wao kwa ajili ya kuweza kusimama na kuongeza chacho ushindani kwa wasanii ambao tunaona wamesimama kwenye mrengo wa ushindani zaidi akiwemo Diamond Platinums Harmonize Ali Kiba um, Nandi The African Princess Vanessa Mde na wasanii wengine kama kina K2 uh, uh, official ch- uh, Chid wote hawa kutokea kwa Alikiba ambao pia nao wanaonekana kufanya vizuri sana kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flavor apparently so to me Mario ni mmoja kati ya wasanii ambao wanaendelea kuenjoy life uh, kutokana na ubora wake wa kazi yake ya sanaa ambayo anaifanya nowadays ambayo inaonekana kuwavutia Uh, the most fans wake na hata ambao sio fans wake katika sehemu ya kila ambacho yanakifanya in terms of kuipeperusha bendera ya Tanzania na kuenda mbali zaidi kutokana na ubora wa kazi yake ya sanaa ambao anaifanya nowadays hebu niambie unasikiliza mara ngapi track ya Aya ya Mario ambao ni track mpe kikishada kipya kutoka kwa Mario lakini una wish kwa kiongo gani eh, yeye ya Mario kwenda kusainiwa kwenye moja kati ya label ambazo zinataja sasa hivi kuweza kuhitaji huduma yake zaidi ikiwemo pia ni gang ya Harmonize pamoja na Wasafi Classic Baby katika hiki ambacho kinaendelea kuzungumzwa na kukutana kwa Mario pamoja na Diamond Platinums kupitia tuzo za Sound Sida MVP kule nchini Nigeria unafikiri naweza ikawa ni point of correction ya kuweza kutengeneza hamasa kwa kiwango gani cha uhitaji ama mahitaji ya management ya WCB kuhitaji kuziba gap kuweza kumhitaji msanii ambaye anaweza kawa na future kubwa zaidi ya kuirejesha au kuendeleza kuisimamisha brand ya WCBS hiki ambacho anaendelea kukifanya Mario akiwa kama as a soul artist ambaye anafanya vizuri sana nowadays kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flavor na je hii ni kodi ambayo unaamini ya kusign watu kwenye records label ambao anafanya vizuri Unafikiri kwa kiwango gani inachangia kuweza kuzorotesha uh, wigo mpana wa ushindani wa muziki wa Bongo Flavor eh, kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri na wale wasanii wa kati ambao wanafanya vizuri na wao ambao wanachipkia Yes my name is Mpapuki usiache kusubscribe, ku comment, ku like pamoja na kushare hakisha unaendelea kunifuata kwenye mitandao ya kijamii as Mpapuki kwenye Instagram na kila kitu kinakuwa yako so